10 психологических фактов о сексе, от которых у вас отвиснет челюсть. Секс это – верха, это поверхность трения, о которую мы пытаемся зажечь огонь любви, сказал однажды немецкий врач и писатель Герхард Улинбрук. Ну, не знаю. Не знаю, может, он просто не умел готовить? Ладно, оставим размышления о любовных похождениях немецких врачей прошлого века и перейдем к более приземленным вещам. Менее поэтично, но тоже актуально 10 психологических фактов о сексе. Приготовьтесь удивляться, а может и краснеть, друзья. Вы впервые переспали со своей второй половинкой только после свадьбы? Если да, то поздравляю, ваше будущее безоблачно, как небо над Байкалом. По крайней мере, так предполагает недавнее исследование Дина Басби из университета Бригама Янга в Юте. Может, там просто делать больше нечего, кроме как проводить исследования на такие темы. Пары, которые сдержались до свадьбы, не только обнаружили, что их отношения стали гораздо более стабильными. Они также были более удовлетворены. И, кроме того, секс для них оказался намного слаще меда, чем для пар, которые не ждали у алтаря. Ну что, кто-нибудь еще хочет поспорить с мормонами? Дэвид Бланчфлауэр из Дартмутского колледжа и Эндрю Освальд из университета Уорика проанализировали данные 16 тысяч взрослых американцев. Вывод «Ничто не делает вас таким счастливым, как секс». Пара, которая занимается сексом раз в месяц, зарабатывает дополнительно около 40 тысяч евро в год. Интересно, а если чаще, то можно уже на Рублевке жить или хотя бы в Сочи? Психолог Стюарт Броуди из шотландского университета Пейсли советует, перед важной встречей обязательно стоит заняться сексом. Видимо, в Шотландии с погодой совсем туго, раз уж психологи такие советы дают. В его исследовании участники, которые имели половой акт за последние две недели, были спокойны, как куда. Интересно, а начальству о результатах этого исследования докладывать? Секс – залог здоровья. Шах Ибрагим из Британского университета Бристоля выяснил, что мужчины, которые регулярно испытывали оргазм, могли вдвое снизить риск сердечного приступа или инсульта. Вот он, секрет британского долголетия. Однако заниматься сексом необходимо 3-4 раза в неделю, а если 5, то можно не ходить к врачу. Слезы. Враг страсти. Израильский ученый Шани Гельштейн обнаружил, что слезы передают химические сигналы, которые вызывают скорее сочувствие, чем либида. Мужчины, почувствовавшие запах слез, считали женщин менее привлекательными и меньше возбуждались. Так что, милые дамы, хотите страсти, забудьте про мелодрамы. Лишний вес и секс несовместимы? Наталья Байос из университета Париж-Юг выяснила, что у людей с избыточным весом не только меньше сексуальных партнеров, но и мужчины с избыточной массой тела более склонны к эректильной дисфункции. Французы, как всегда, бьют точно в цель. Кажется, это весомый аргумент в пользу спортзала и правильного питания. Женщины и подчинение есть ли связь? Эми Кифер из Мичиганского университета обнаружила, что женщины связывают секс и подчинение друг с другом. Интересно, а с чем мужчины ассоциируют слово «уборка»? Оказывается, секс – слово стимулирует мозг и мысль о подчинении. Ген оргазма. Наука или фантастика? Британская исследовательская группа под руководством Тима Спектора из больницы Святого Томаса в Лондоне выяснила, что 34% трудностей с достижением кульминации во время полового акта передаются по наследству. Так что если у вас не все гладко в спальне, можете смело винить в этом своих предков. Деньги – залог женского оргазма? Томас Поллет из университета Ньюкасла обнаружил, что женщины с богатыми партнерами чаще испытывают оргазм. Чем больше денег зарабатывал мужчина, тем больше вероятность, что женщина получит оргазм. Что ж, кажется, пора пересмотреть свои финансовые цели. 237 причин заняться сексом. Дэвид Бас и Синди Местон из Техасского университета в Остине нашли 237 различных мотивов для секса. 
Если честно, я уже после десятого перестал записывать. Если вы думаете о 238-м, респект, вы точно более изобретательны, чем я. Вот такие пироги. Ну что, друзья, удивлены, шокированы или уже бежите практиковаться? Надеюсь, этот видеоролик помог вам лучше понять себя и своих партнеров. А если нет, то не расстраивайтесь. Главное не количество, а качество. Всем любви, страсти и незабываемых впечатлений.